देखिए हर एक में योद्धा होता है आप सब में भी है कम से कम लड़ने से पहले तो हार मत मानिए चलिए अपनी अपनी तलवारें उठाइए उठाइए देखिए इस तरह ऐसे पकड़ते हैं उठाइए देखो इस तरह नहीं पकड़ते देखो ऐसे पकड़ते हैं तलवार को ये है सही तरीका पकड़ो बाप रे सोच के भी डर लगता है कितना भारी है ये छोटी रानी जी गरीब लोग हैं हम साधारण लोग हैं घर गृहस्थी संभालना हमारा धर्म है जिन हाथों से हम सब्जी तरकारी बनाते हैं उन हाथों से तलवार लेकर किसी का गला कैसे काट सकते हैं हम नहीं नहीं हमसे ये सब नहीं होगा क्षमा कीजिए छोटी रानी पूरे मालवा में ऐसी एक भी औरत नहीं मिली जो तलवार उठा सके आप एक काम कीजिए आप मुझे सिखाई मैं लड़ूंगी गंगोबा काका की शर्त याद है ना राज घराने की कोई भी स्त्री इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकती मैं भेज बदल लूंगी जब आप मुहिम पर गई थी तब मैं आपका भेस बदलकर इस वाड़ी में रही और पकड़ी भी गई थी शायद गंगोपा काका ठीक ही कहते हैं इन सब लोगों के दिमाग में एक ही बात भरी है कि एक औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए चूल्हा चौका करने के लिए बनी है ऐसी कोई औरत है ही नहीं जो लड़ सके एक औरत है जो आम होकर मेरे लिए बहुत खास भी है नहीं आ सकती क्यों क्यों नहीं आ सकती मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी सपना देख रही हो <laughs> नहीं ये सपना नहीं है सारजा हकीकत है मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूं <laughs> मैं तो भूल ही गई आओ अंदर आओ आइल <laughs> यहाँ बैठो नहीं 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 यहाँ नहीं आनी आनी यहाँ बैठो 
नहीं 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 तुम यहीं बैठ जाओ यही सही जगह है अहिल्या मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे अचानक आठ साल बाद मेरे सामने हो तुम पहले से खबर भिजवा दी थी तुम मैं सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करके रख लेती ना वो क्या था सारा कि आज मैं चाहिए आज तो मैं आज तो मैं अन्य हो गई मतलब मुझे पहले से नहीं पता था मैं कहती हूँ बहुत सही समय पर आई हो तुम आज घर में खरबस बना था और मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और देखो तो तुम तो मेरे सामने हो अहिल्या मैं जब भी खरबस बनाती हूँ ना तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी ही याद आती है अहिल्या और जब मैं बना रही थी ना खरबस वो समय पर मैं सारजा सारजा शांत हो जाओ सांस तो लो अहिल्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मालवा की छोटी रानी का स्वागत कैसे करूं मैं मालवा की छोटी रानी की हैसियत से नहीं आई हूं यहां आज मैं मेरी पुरानी सहेली के पास एक सखी की हैसियत से आई हूं शादी करके ससुराल आ गए और फिर दोबारा हमारी मुलाकात ही नहीं हुई सारजा तुम खुश तो हो ना मैं बहुत खुश हूं अहिल्या मेरे पति मुझे बहुत खुश रखते हैं अच्छा बातें बाद में करेंगे मैं पहले तुम्हारे लिए खरवस लेकर आती हूँ अरे नहीं सारजा खरवस तो मैं खाऊंगी ही लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहती आज इतने साल बाद मैं यहां क्यों आई हूं भागवत सुनी है मैंने उसमें लिखा है कि सुदामा भगवान कृष्ण के घर गए थे पर आज यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान कृष्ण सुदामा के घर पर आ गए अब क्यों आए हैं वो मैं क्या जानू मुझे इतना ऊंचा दर्जा मत दो सारजा मैं कृष्ण भगवान नहीं हूं आज तो एक सहेली उसकी दूसरी सहेली के पास कुछ मांगने आई है ऐसा मत बोलो अहिल्या तुम्हारी एक आवाज पर नौकर जाकर सेना सब हाजिर हो जाएंगे मैं तुम्हें क्या नहीं पाऊंगी बिल्कुल सही बात है हम जैसे आम लोग आपको दे ही क्या सकते हैं छोटी आई क्या हो रहा है लड्डू बन रहे हैं हाँ बेटी जो आई है तुम्हें पसंद है ना लड्डू हाँ बहुत तो बैठो बस बन ही जाएंगे वैसे ये लड्डू अहिल्या को भी पसंद है ना हाँ आई साहेब वहिनी को भी तो पसंद है ये लड्डू साथ में खाएंगे कहा है वहिनी बताओ कहा है अहिल्या मुझे पता नहीं द्वारका तय वो कुछ बताकर नहीं गई है कमाल है तुम्हें बता के नहीं गई मैं नहीं मानती सच में द्वारका तय मैं नहीं जानती वो कहा है 
तुम्हें सच में पता नहीं है या तुम बताना नहीं चाहती हाँ द्वारकता यही समझ लीजिए मुझे पता है अहिल्या कहा है लेकिन बताऊंगी नहीं आपको यही सुनना चाहती थी ना तो यही सही मुझे पूरा यकीन है अहिल्या एक ऐसी औरत की खोज में गई है जो गंगूबा के सिपाही से लड़ सके और इस वाड़े में उसे ऐसी कोई औरत नहीं मिली तो क्या लगता है आई साहब कौन है वो जो उसकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और उसके इरादों को पूरा कर सकती है कोई नहीं ऐसा कोई भी नहीं है पूरे मालवा में अहिल्या को ऐसी शूरवीर औरत नहीं मिलेगी बस एक ही औरत है पूरे मालवा में जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूं आंखें मूंद कर विश्वास कर सकती हूं और वो सारचा है लेकिन मुझे तो कुछ और ही समझ में आ रहा है छोटी रानी आप यहां सारजा के पास कोई सखी या सहेली समझकर नहीं बल्कि एक बकरा समझ के आई है जो कि आपकी जिद का बलि चढ़ सके और आपको और आपके अहंकार को सुकून मिल सके ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ये छोटी रानी हम बहुत मामूली लोग हैं दिन भर मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं जितना मिल जाता है उतने में ही शिव शंभु को धन्यवाद कहके पेट भर लेते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं और उससे कम बोले बाबा देंगे भी नहीं छोटी रानी आप लोग बहुत बड़े लोग हैं आपके खराब वस्त्र भी हमारे लिए नए से बेहतर होते हैं ऐसे में ये नारी शक्ति पुरुषों से बराबरी ये सब तो हमारे संस्कार में है ही नहीं आपके पास महलों में रहकर ये सब खेल खेलने का बहुत समय होगा छोटी रानी पर हमारे पास नहीं है देखिए दुष्यंत भाजी बात को समझने की कोशिश कीजिए मैं यहां कोई खेल नहीं खेलना चाहती बल्कि मालवा की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ और उन्हें आत्मसम्मान के साथ अप... आप हमारे घर में आई और भाग्य हमारा सारजा छोटी रानी को ऐसे मत जाने देना घर बस खिला के बेचना साझा, मैं तुम्हारी गृहस्थी में दखल देने नहीं आई थी बस खुश रहो किसी भी चीज की जरूरत हो तो मतलबी छोटी रानी जो हम जैसे गरीबों को खिलौना समझती है बस ये कैसी बातें कर रहे हैं आप वो मेरी सहेली है इतना कुछ किया है उसने मेरे लिए और आप है कि तो क्या वो अपने एहसानों के बदले तुम्हारी जान चाहती हैं उनके कहने पर तुम जाओ और मर्द सिपाही से लड़ो 
शारजा ये सब अमीरों के खेल होते हैं इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता गरीबों की जिंदगी से और ना ही उनके जख्मों से मैं बस चाहता हूं कि तुम उस दुनिया से ताल्लुक ना रखो ठीक है लेकिन आप भी ये मत भूलिए कि वो छोटी रानी होने से पहले मेरी सहेली है मेरी सखी है अगर वो चाहती ना तो वो आदेश देती और उसने आग्रह किया क्योंकि वो मेरी सहेली है अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ उसकी वजह से बाबा हुआ ये माले रहो कि घोड़ा अब थक गया है बाबा साहेब घोड़ा तो नहीं थका लेकिन आप जरूर थक गए <laughs> बदमाश माले रहो यहाँ पास में हमारी एक छावनी है हम वहां चलकर कुछ दिन आराम करते हैं फिर लौट जाएंगे हम्म चलो और रखा आपसे पैर निकालो हाँ निकाल दिया आइए मजा आया सोचने में क्या बंदिश है कुछ भी सोचो लेकिन सच में जीवन में उतारना मूर्खता है मुझे तो छोटी रानी की सोच पर हंसी हंसी है कि एक औरत युद्ध भूमि में मुकाबला करेगी दुश्मनों का अब सोचो अगर हमारी पत्नियां भी युद्ध भूमि में हो तो कैसे कहेंगी ए जी सुनिए ना हमारी मदद कीजिए हमें दुश्मन का गला काटना है <laughs> मैं तो छोटी रानी को बड़ा बुद्धिमान समझता था लेकिन वो तो नादान निकले औरतों को शस्त्र प्रशिक्षण देने की बात कर रही है जिन्हें सब्जी काटने के लिए भी हमारी सहायता की जरूरत पड़ती है खुद भी तो एक औरत है <laughs> नहीं। आपने मुझे रोका क्यों बाबा साहब वो सिपाही आई साहब तो मजाक उड़ा रहे हैं उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं माले राव शांत हो जाओ और हमारी एक बात हमेशा याद रखना और वो ये है कि प्रजा वही कहती है जो वो देखती है और हम कभी भी किसी के कहने पर या किसी की जुबान पर रोक या पाबंदी नहीं लगा सकते माले राव हमें वही करना चाहिए जिसे हमारी प्रजा देखें समझे और उसी रास्ते को अपनाए अपना दिमाग शांत रखना हम जाकर खेलो हम आते हैं छोटे सुबेदार जी केवल छावनी में ही नहीं पूरे मालवा में छोटी रानी साहब का मजाक उड़ाया जा रहा है आपको पहले ही दरबार में इस बात को खारिज कर देना चाहिए था तब वो इतनी आगे नहीं बढ़ती अब तो बढ़ नहीं ना लोगों का काम तो बताइए क्या कर सकते हैं और वैसे भी अहिल्या का अपना एक व्यक्तित्व है फैसलों को लेने का अधिकार है और वैसे भी ये प्रस्ताव आप ही ने दिया था ना गंगू बाका का कि जाइए किसी ऐसी महिला को ढूंढ कर लाइए जो हमारे किसी भी सैनिक से मुकाबला कर सके तो वो ढूंढ रही हैं और इस दौरान अब मजाक उड़ता है तोड़े और दीजिए प्रस्ताव जी छोटे सुबेदार जी प्रस्ताव मेरा ही था क्योंकि तो छोटे सुबेदार जी मैं जानता हूं ये मुमकिन ही नहीं है उन्हें पूरे मालवा में ऐसी कोई स्त्री मिलेगी ही नहीं और अगर मिल गई तो ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं रंगू बाका का ये कभी हारती नहीं है 
जीतना उसकी फितरत है फिर तो एक ही रास्ता है आप किसी सामान्य महिला का चयन कर लीजिए और सात दिन के भीतर उसे शस्त्र विद्या में इतना निपुण कर दीजिए कि वो हमारे किसी भी सैनिक के साथ मुकाबला कर सके मंजूर है आपके पास महलों में रहकर ये सब खेल खेलने का बहुत समय होगा छोटी रानी पर हमारे पास नहीं है ऐसे में ये नारी शक्ति पुरुषों से बराबरी ये सब तो हमारे संस्कार में है नहीं पहले ये कैसी जिद है तुम क्यों गलत साबित होकर सबके सामने अपना मैं उपहास करवाना चाहती हूँ अगर मैं गलत साबित हुई छोटी सुबेदार जी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी क्या हुआ जी हमारा रास्ता रोक दिया गया है छोटी सुबेदारनी जी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.